Sziasztok! Először is elnézéseteket szeretném kérni, amiért bemutatóval nem szolgálok, de azt inkább csak éjszaka érdemes kivitelezni, legalábbis, hogyha az ember nem szeretne belőle valami komolyabb balhét. Szóval, idén tavasszal, valamikor májusban döntöttem úgy, hogy készítek három gabonakört, mint UFO látogatást vagy UFO támadást, egyértelműen igazoló jelenséget. Egyet Szepetnek község határába, egyet Mudakeresztúr község határába, a harmadikról pedig letettem, azt már nem készítettem el, mert akár, hogy szenvedtem vele, egyszerűen nem akart lent maradni a gabona. Ezért a harmadik az szépen elmaradt. Azt nem csináltam meg, ez a kettő is, ami elkészült, néhány napon belül teljes mértékben önregenerálta magát, és szinte nyoma sem maradt. Úgyhogy rá kellett jönnöm, hogy az ufók is azért inkább csak éret gabonatáblába szállnak le, mert zöld gabonába az égvilágon semmi értelme, nem hagynak maguk után nyomot. És ennek fényében... Én is megvártam szépen ennek tudatában, illetve felismerésének fényében, megvártam akkor már júliusnak nagyjából a végét, amikor már szép sárga volt mindenhol a gabona, búza, tritikálé, vagy fogalmam sincs, hogy nevezik ezeket. Illetve tudom, hogy nevezik, de most, hogy ebben a táblában éppen milyen gabona kör volt, arról fogalmam sincs. Annyira azért nem vagyok benne szakértő. Na mindegy, amikor már szép sárga volt az összes gabonatábla, akkor én is el tudtam készíteni gond nélkül, Nagykan is a Bajcsa közötti útszakasz mellett ezt az ominózus kört, kb. 26 méter átmérővel, aminek a területe R négyzetszer pi alapján, tehát átmérő felének a négyzete szorozva 3,14-jel, csak hogy ne érje meglepetés egy esetleg és kárigény benyújtás, akkor ez 530 négyzetméter. Hogy tisztában legyek ezekkel a dolgokkal, hogy esetleg valami probléma adódna belőle. Jó. És hát igaz, hogy ez nem az említett terepszakasz, nem a Nagykan és a Bajcsa közötti gabonakörnek a helyszíne, helyszíne, de ez is egy tökéletes plac. A lényeg az, hogy úgy kell megválasztani a helyet, hogy jó rálátás legyen vasútvonalról, forgalmas útszakaszról, hogy ki tudják szúrni az emberek, hogy ott van valami. Mert akkor van ugye értelme. Jó, hát akkor lássuk a magát az esetleírást. Ö Gondosan kiválasztottam az említett területen a, azt a területet, ahova a legjobb a rálátás erről az említett útszakaszról, és július 23-án, éjjel 11 óra előtt valamikor álltam neki a melónak, többször hasra kellett vágnom magam a, ott a táblán, nehogy az éjszakás műszakból hazafele igyekfők kiszúrjanak, de így is 40 perc alatt elkészült. És, gondosan ügyelve rá, hogy ne hagyjak egyéb nyomot, ezért a a gazdasági útcsapáson, tehát ezeken a traktor csapákon mentem be a táblára, és azon is jöttem ki. Bent nem karót használtam a gabonakör közepének, a, tehát az iránymutatóhoz, hanem egy vékony acélpálcát, mert mondom, hogy a karót verek le, annak erős nyoma marad, lehet, hogy nem tudom normálisan eltaposni, árulkodni tud. Kész, ezért egy vékony félcent is acélpálcát használtam. Leszúrtam, és a kb. 13 méteres madzagal már épp akkora volt egyébként, nem tudatosan volt ez 26 méter átmérőjű kör, csak éppen így jött ki. Tehát fogtam ezt a kis madzagot, egyik vége a pálcához kötve, a másik a kezemben tartva, és folyamatosan feszítve letapostam a külső kört, ami az alapot adta. Miután ez megvolt, még egyszer szépen lassan végigmentem rajta, hogy teljesen szabályos legyen, ne legyen egyenetlen, hát szerintem elég jól sikerült. Mondhatni tökéletesen a videó borítóképe is mutatja, hogy milyen szabályos kör lett. Ahogy ez megvolt utána, már ugye a madzag nem kellett, szépen befelé haladva, ugye óra mutató járásával ellentétesen ez sem tudatos volt, csak pont így jött ki a lépés. Szépen jobbról balra haladva befelé lenyomtam az egészet. És akkor ez így szépen meg is volt. 40 perc alatt az, hogy, hogy hogyan tapostam, tehát egy ilyen kb. 1 méteres deszkával, a két végét egy alakban átkötöttem két fürdököntösövvel, azért fürdököntösöveket használtam, mert a kötél, mondom, hátas érti a kezemet. Nem kockáztattam, nem akartam vízholyagot, vérholyagot, fürdököntösöv. A kettőt azért kötöttem össze, hogy elég hosszú legyen. Ualakba fogtam, egyik láb rajta, lépés, taposás, lépés, taposás, és szépen lenyomtam az egészet kívülről befele haladva. Aztán fogtam a madzagot, pálcát, kötelet, kijöttem a traktorcsapán, amit mondtam, aztán tűnés. És amit minden UFO hívőnek, meg szkeptikusnak, meg UFO szakértőnek tudnia kell, ezt azért el kell mondanom, mert itt is ugye utólag volt az, hogy egy-két zöld növény ott maradt épségben, tehát parlakfű, meg egy-két zöld elő növény, hát ezek azért maradnak épségben, mert amikor lenyomjuk a gabonát, akkor ugye nem törnek el. Sem a száraz gabona, sem a még zöld növény nem tud eltörni, mert alátámasszák egymást így a szárak. 
Tehát nem törik el a zöld növény, és még zöld. Ezért visszakibújik a lehajlott gabona közül, és tovább zöldel. A gabona csak azért marad fekve, mert már száraz, és azért nem törik el itt a nagy számok törvény alapján, egymást alátámasszák, alá dúcolják, és nem engedik, egy, tehát nem engedik egymásnak, hogy eltörjenek gyakorlatilag, így nem tudnak eltörni. Hogyha magányosan állna egy gabona szár, az simán eltörne, de mivel sok vannak egymás hegyén hátán, egymásra ö, lapulnak rá, alá vannak polcolva, alá vannak ducolva, támasztva, nem tudnak eltörni, még egy, egy úthenger sem tudná ebben a módban eltörni a gabona szárogat. Úgyhogy ennyire egyszerű a magyarázata, mert szoktak elmélkedni ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet az oka, hogy meghajlanak a szárak, de nem törnek el. Hát ezért nem törnek el. Hogy mondtam, még egy úthenger sem tudná egy eltörni, mivel sokan vannak és egymás, egymást támasztják alá. Ennyire egyszerű ennek a magyarázata. Na, szóval így készült ez a gabonakör. Aztán mindjárt másnap, meg még néhány napig azért lázasan érdeklődtem, nézeg előttem, kérdezgettem a feleségemet is, hogy mondták már rádióban, tévében, Facebookon, vagy bárhol, hogy UFO támadás történt Zalában, vagy most mi van? Azt mondja, hát még mindig semmi. Hát mondom, én ezt nem értem. Több mint egy hét után fedezték fel nagy nehezen a kíváncsiskodók, de ez, ez is csak azért történt így, mert lehet, hogy még akkor se fedezték volna föl, csak én már kínomban kezdtem osztani a Facebookon, hogy, hogy Úristen, mi befutottam bele a nagy kanizsa bajcsa között? Na mindegy, a lényeg az, hogy egy nagy nehezen a kíváncsiskodók megtalálták, akkor ott egy hétig még oda, hát néhány meglátogatták, ott fényképezkedtek, meg ilyesmi, rakosgatták a Facebookra, és még egy hét eltelt, mire oda tévedt két kereskedelmi tévé csatorna és néhány újság. Na hát azok kiborítottak, az fölidegesített, mert milyen baromságokat összehortak. Hát a szakértők, ilyen ufológusok, fizikus, meg nem tudom micsoda hozzáértő egyének, azoknak a véleményei még tetszettek, azzal meg voltam elégedve. Viszont amit a tévések, meg az újságírók összehortak baromságokat, hogy tehát ilyen dumákkal jöttek, hogy a Körkészítő csaló, mindjárt csalónak is tituláltak, ez nagyon fájt, de legjobban az fájt, hogy mennyire hülyé, tehát burkoltan hülyének neveznek, hogy annyi esze, nem így fogalmaztak szó szerint, de ez volt az összes cikknek a tartalmi lényege, burkoltan fogalmazva, hogy annyi esze nem volt a gabonakör készítőnek, hogy ne taposson magának csapát a körhöz, meg onnan kifele. Még véletlenül sem jutott volna eszükbe, vagy említették volna, hogy a, hogy a kíváncsiskodók taposták azt a csapát, hiszen mire a tévések meg az újságosok odaértek, addigra már két, hel, két hét eltelt a kör elkészülte után. Úgyhogy így készült. Na minden, ez volt a legszarabb, hogy ennyire hülyének néztek. Hát ennyire hülye azért nem vagyok, bármennyire is annak tűnök néha. Na ez a lényeg. Oké, okay, akkor elég a rizsából. Ö, de valamit még hozzá akartam fűzni. Mi a fenét akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Valamit még akartam mondani, talán eszembe jut gyorsan. Na mindegy, ennek a gabonakörnek ennyi volt a története. De mi a fenét akartam itt még mondani ezzel kapcsolatban? Ja, igen. Ja. Még, el sem ké... még neki sem álltam, azért előtte mondtam a család egy-két egyénnek, hogy nem mondom, csinálok egy ilyen kis point, hogy megnézem, mit reagálnak rá a médiában. És amikor elkészült, mindjárt mondtam is egy-két havernak, mondom, tuti, száz százalék lesznek még szemtanúk is, akik látni véltek ufót ezen a, tehát az ominózus időpontban, az ominózus helyen még, még ufó leszállást is talán látnak majd ott utólag emberek. Aztán így is lett, találtam a Youtube-on is egy ilyen kis videót róla, nem nevesítenek benne, meg én sem szeretnék nevesíteni csatornát sem, meg semmit, hogy kitette közé. A lényeg az, hogy még, még videó felvételeket is mutogatnak róla, hogy aznap éjjel, Ebben az időpontban itt, itt valamelyik lakótelepről videóztak, hogy ilyen durva fényjelenségek, meg hanghatások, meg nem tudom micsoda. Tehát teljes mértékben összekötötték ezt a jelenséget az ufo a születésével. Azért mondtam, hogy lesznek, akik még ufo is látnak ott leszállni. <gül> ja, hát így működik ez a dolog. Jó van. Na, hát ennyi volt a Nagykanizsa Bajcsa közötti Gabonakörnek a története. Köszönöm a figyelmet, hogy